Nos unimos. Estamos todos. Juntos somos uno. Operativo de saturación barrial de alta visibilidad, el mismo se llevó a cabo en la tarde noche del día de ayer en la ciudad del Trébol, contó con varias fuerzas, entre ellos también de gendarmería, participaron inspectores de tránsito, obviamente efectivos de la comisaría cuarta, entre otras fuerzas. Vamos a estar allí compartiendo justamente la situación y cuál ha sido el balance del mismo. donde, bueno, distintas fuerzas de la policía de la provincia participamos eh, con una importante colaboración también de, del personal de tránsito municipal en distintos lugares, distintos operativos tendientes a realizar eh, chequeos vehiculares. Así compartíamos la palabra del de jefe de la Comisaría Cuarta de la Ciudad del Trébol, Emanuel Niáñez, acerca de las actividades desarrolladas. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a Noticiero 1, jornada de viernes. Ha llegado el mejor día de la semana y a partir de ahora empezamos a contarte lo que pasó, lo que está pasando y lo que está por venir. Alba y Sica en Red Color Pinturería. Vamos a estar nosotros eh, desde Red Color Pinturería con su casa central en el Trébol, sucursales en Galvez y en San Jorge para compartir justamente las bondades de los productos Alba y Sica. Alivio en el zanco de Carlos Pellegrini por la disminución de contagios de dengue. Gladys Simón fue entrevistada por nuestro compañero Cristian Daniel Airola. Vamos a estar nosotros justamente con dicho informe. Títulos del deporte, porque hoy se sigue disputando, eh, completando la cuarta fecha del fútbol de la Liga Departamental San Martín. Y además tendremos información de básquetbol y de lo que ha ocurrido con futsal, entre otros eh, tantos temas para compartir. El cónsul italiano Marcos Bocci visitó la ciudad de San Jorge. Esto tiene que ver también en el marco de distintas actividades que se vienen desarrollando por el motivo que tiene que ver nada más y nada menos con el santo patrono. Grandes festejos patronales la próxima semana. Paritaria docente, cuarto intermedio, hasta la semana que viene vamos a estar con las palabras de Rodrigo Alonso, que es lo que ha manifestado el representante máximo que tienen los trabajadores nucleados en Anza Fe a nivel provincial. Y vamos a estar en la parte final junto a Luisina y mucho más de lo que ha dejado la fiesta de la cerveza en la ciudad del Trébol, fiesta de la cerveza y la gastronomía regional. Y vamos a estar justamente haciendo hincapié en otros sectores gastronómicos. ¿eh? Más variedad para la alimentación y también para la bebida. Los conoceremos en la última parte de esta edición de Noticiero 1. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Hablamos del tiempo, a ver cómo está esta jornada. Cielo algo parcialmente nublado, una mínima de 15 grados, una máxima de 26, el día más que agradable. ¿eh? Con esta temperatura para la jornada del viernes. El destino 
al 100. Como la confianza de que tu motor lo da todo cuando le pedís todo. Nueva Shelby Power. Limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque. Ayudando a reducir las emisiones de CO2. Más potencia y aceleración. Tu auto y vos al 100. Y ahora nos damos una vuelta por Red Color Pinturerías, nos cuentan acerca de interesantes marcas que siempre trabajan, en este caso sobre virtudes de Alba y Zika. Automax Electromecánica, soluciones para el agro y el transporte. Contactos al 3401 40 59 83 o nos encontrás en 25 de mayo 925. En esta oportunidad vamos a hablar de dos marcas eh, que estamos trabajando nosotros, marcas líderes. Eh, por un lado tenemos lo que es Alba, vamos a hacer específicamente hincapié en lo que son Alba en, en efectos especiales. Tenemos muchísimo material como son los, los Alba Design, que eso viene con un acabado mate o satinado. Tenemos el Alba también de cemento alisado, el Alba de, de efecto mármol. Muy buenas novedades que a la gente yo sé que le puede interesar eh, a la hora de tener que colorear su casa o eh, cambiar alguna pared, hacer alguna modificación para que sume. Eh, yo creo que estos productos vendrían muy bien. Seguimos haciendo hincapié también con lo que son las, los impermeabilizantes. Eh, trabajamos también no solo Alba, sino que una marca muy conocida y líder en cuanto a impermeabilizante, que es la marca Zika, tenemos lo que son los productos Zika para, para techos, lo que es membrana líquida, tenemos las mantas, tenemos una variedad bastante importante también, eh, como son selladores, eh, acrílicos, todo lo que tenga que ver con la línea Zika, estamos incorporando y trabajando eh, cada vez más lo que son los elementos de esta marca, para también brindarle a clientes eh, otras opciones a la hora de desconstruir. Tenemos las tarjetas de crédito locales, ¿sí? eh, ya sea la de Credit Card o Express Card, en tres cuotas, eh, un 20% de descuento y son cuotas sin interés. Después tenemos lo que son las cuotas simple, cuota simple 3 también tiene un 20% de descuento y cuota simple 6 tiene un 10% de descuento. En lo que es cabal, eh, tiene tres cuotas sin interés y con un 15% de reintegro sobre el precio de, de lista, digamos. Eh, también recordar los horarios de atención. Nosotros trabajamos de lunes a sábado de 8 a 12 y por la tarde de 3 a 19 horas, pero de lunes a viernes, digamos, sábado a mediodía. Avenida Libertad 77. Te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Pampero, el trébol. Avanzamos con las informaciones. Nos vamos ahora a Carlos Pellegrini. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Martín, ¿cómo te va? Buen viernes para vos, saludo grande, enorme para todos los amigos de nuestra querida región. Aquí estamos con algo de calor, ya tenemos 23 grados, espero una máxima de 28 para hoy, ¿no? Ya estoy un poco enojado con, con esta levantada de temperatura, porque en definitiva veníamos muy bien con estos días y hay calor, hay algo de humedad, Martín, y eso no es lo, lo más agradable, por lo menos para mí. ¿Cómo Vamos a ver qué es lo que marca... Ti? Vamos a ver qué es lo que marca el, el extendido, porque bueno, hay anuncios de precipitaciones sí, también. Eh, y segundo fin de con precipitaciones no está bueno eso, viste que está bueno el fin de para, para poder hacer otro tipo de, de actividades y demás, ¿no? No mojarse por lo sí, menos. Totalmente, Martín. Además, eh, tenemos que pensar que el día domingo hay, hay dos partidos sumamente importantes, o por lo menos eh, de, de esos que son llamativos, ¿no? Aquí en Liga San Martín, como son los cruces, ¿sí? Entre peregrinenses y, y trebolenses y en este caso, bueno, si llueve decimos hay que cruzar los dedos, ¿no? porque puede haber otra vez una, una postergación que lo, no es justamente la, la idea que estamos buscando, ¿no? 
seguramente que en el caso de llover, que se suspendan los partidos, se van a terminar jugando entre semana, porque bueno, hoy ya habrá otros dos partidos más y, y bueno, tendrán que, que adelantar justamente durante la semana. Pero bueno, porque muchos anuncian de que puede venir varios días así de, de algo de, de humedad, de precipitaciones, así que bueno, vamos a estar muy pero muy atentos a, a lo que puede llegar a estar eh, ocurriendo. Eh, y uno quiere también, entre otras cosas, el hecho de, de las bajas de la temperatura por, por la cuestión del dengue, ¿no? Sí, sí, indudablemente, Martín, y hay un gran alivio, lo, lo mostraron ustedes dentro de los títulos relevantes para este mediodía de viernes, aquí en Carlos Pellegrini, eh, con un descenso importante en, en cantidad de números, porque fueron muy alarmantes, ¿no? Y, y prácticamente colapsado eh, el nosocomio local, por eso nosotros nos acercamos esta mañana para poder hablar con su directora eh, Gladys Simón, ella nos va a estar contando una muy interesante nota, dando datos eh, muy muy puntuales y, y que la verdad marcaron, por lo menos al, para el pelegrinense, una, una sorpresa muy grande, ¿no? 3.000 casos prácticamente de, de contagio, de dengue, si te pones a pensar así a, a grandes rasgos, parece un, eh, una cifra desorbitante, una locura, pero en definitiva es lo que se manejó, así que bueno, vamos a estar escuchándola, son, son cifras y datos eh, muy detallados que nos va a estar ofreciendo en la próxima salida. Ahora Martín algo más de deporte que se desprende de, de esta semana y quiero bueno eh, poner al aire la, la palabra de, de un amigo, un atleta de élite que tenemos en Carlos Pellegrini que se está preparando eh, para correr ni más ni menos que los 200 kilómetros en, eh, en una de las competencias más importantes a nivel eh, sudamericano como es en el desierto de Fiambalá eh, 200 kilómetros en cinco etapas, una locura realmente que, que tiene que estar muy bien preparado a sus 50 y pico de años. Eh, Daniel Ariaudo, queríamos mostrarlo para toda la región. Estuvo corriendo, si sí, eh, alguno que hace bici rural lo va a ver entrenando, estuvo 22 horas corriendo en, en el campo para prepararse para, para esa competencia. Así que o sea, si te parece Martín, eh, vamos sí. a la nota y cumplimos con Dani. Bien, vos sabés que lo vi a Daniel, fíjate la, la antítesis de la situación. Domingo a la mañana que yo viznaba, sí. que no estaba muy lindo, él estaba, yo estaba desayunando y lo vi pasar en bicicleta eh, por la ciudad del Trébol. Sí, sí, tal cual, tal cual, porque aparte él se toma el compromiso del fin de semana de entrenar, porque después en la semana no puede por, por su trabajo, eh, y, y lo hace, sí, a, a cara de perro, rajatabla, y después tiene sus frutos, ¿no? Porque hay que estar eh, completando 200 kilómetros, en, en, en las dunas de Fiambala, por más lindo que sea verlo en fotos, pero hay que estar corriendo allí. Y él lo hace y, y bueno, esperemos que, que lo logren en esta oportunidad. Vamos al informe. Dale. Yo realicé aquí alrededor de, de mi pueblo, de Carlos Pellegrini, un recorrido como entrenamiento de 103 kilómetros eh, uniendo las seis escuelitas rurales. El orden de estas escuelitas fue el siguiente. Empecé por la de Campo Clavero, siguiendo por la de Nicoli, después la de Laida, María Teresa, Campo Buso y la Caledonia para retornar nuevamente aquí al, al pueblo. Este recorrido de 103 kilómetros, previamente lo había chequeado unos meses antes en bici para tenerlo ya bastante registrado y, y seguro para realizar. El tiempo que me insumió fueron de 22 horas 35 minutos. Me trasladé con, con todo el equipo y con una mochila que pesaba aproximadamente 4 kilos, en lo cual comprendía llevar un botiquín médico, un saco viva por algún problema, más la comida. Y bueno, a su vez también con, con, esta, con este entreno, esta distancia larga, eh, logré completar en 17 años los 100 ultra trails y ul o ultra distancias eh, sumado a 27 kilómetros, eh, perdón, a 27 maratones de 42 kilómetros también en 17 años. Así que bueno, feliz de haberlo logrado, espero poder seguir realizando esto unos cuantos años más y ahora la, la próxima prueba será en Fiambalá Desert Trail en el mes de mayo que son 200 kilómetros en cinco etapas. Mirá, en, en Fiambalá siempre he ido en la, en la distancia larga, eh, yo no recuerdo si esta va a ser la novena o la octava, pero sí recuerdo que en más de 150, entre 150 y 200 kilómetros deben ser 5 o 6 con esta 
que, que voy a realizar. Realmente esa, esa carrera es una de las que más me gusta, lo sabes bien, junto a, a la misión en, en Villa Langostura que realizo en el mes de febrero. Tratamientos en Aguas. Contactanos en www.tratamientosenaguas.com.ar Avanzamos con las informaciones, ¿eh? avanzamos con las noticias, tenemos mucho más para compartir juntos a ustedes. ¿eh? Vamos a estar con Gonzalo con los títulos del deporte, junto a Lucina con más novedades, entre ellos también del espectáculo y viajando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, que ya te vamos a estar comentando. Ahora, el siguiente adelanto. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654321 Donde, bueno, distintas fuerzas de la policía de la provincia participamos eh, con una importante colaboración también de, del personal de tránsito municipal. Estamos en distintos lugares, distintos operativos, tendientes a realizar chequeos vehiculares. Tardecita noche del día de ayer, vamos a estar compartiendo la palabra, el testimonio, entre otros, de Manuel Ñañez, el jefe de la comisaría cuarta de la ciudad del Trébol. Aprovechamos para saludar a nuestro compañero Gonzalo Daniel Colidio. Gonzi, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal Martín? Buen mediodía para vos, buen viernes para todos. ¿Cómo va? Muy pero muy bien Gonzalito. Bueno, lo decíamos, vamos a tener mucha materia deportiva. Exactamente, vamos a hablar de lo que se viene para la noche de hoy. Por un lado, con esta fecha número 4 que se reanuda después de los dos partidos de hace 9, 10 días atrás. También hablaremos de básquet porque ha comenzado una nueva fecha en la noche del jueves y se completa con cuatro partidos más esta noche. Así que mucho que tenemos en agenda deportiva para este comienzo de fin de semana. Así que vamos a estar muy pero muy atentos con todo eso y algo de futsal me decías. Exactamente, imágenes de lo que ha sido hace una semana atrás el clásico. Hablaremos también de los resultados. Partidos correspondientes a la fecha número 4 del torneo Apertura, con una fecha número 5 que ya ha dado inicio, pero es parte del material que pudimos compartir el miércoles en Uno en Deportes y que repasaremos en este mediodía. ¿Te parece si nos vamos a corte? Me parece. Le decimos a la gente, estaremos en Sastre, estaremos en San Jorge, volveremos a Carlos Pellegrín y muchísima información también con invitados en vivo. Te invitamos para que estés prendido en el gran canal de la región. Ya regresamos en Noticiero 1. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Estamos en plena invasión del amor de Dios. Estamos en la etapa de toma de peticiones. Estás viendo en la pantalla el código QR. Vamos a llegar con un troquel virtual de manera personal para que puedas hacer tu pedido. Este es el folleto y este es el troquel para que nos puedas dejar tu necesidad, anotar tus datos y nosotros el 26 y 27 de abril estamos haciendo una cadena gigante de oración. Cientos y miles de personas van a orar por tu necesidad y Dios te va a sorprender con un milagro. No te lo pierdas. 39 Gran Sorteo 2025 El auténtico Bingo Brown de San Vicente Con 200 premios Equivalente a más de 1.700 millones de pesos Quiero un bingo, 
Cabañas, autos, camionetas, lanchas, motos, bicicletas, órdenes de compra. Además, sorteos semanales, mensuales y especiales. Todos los premios llave en mano sin ningún tipo de gastos para su retiro. Impuesto los premios ley 20.630 y gastos de transferencia pagados por la institución organizadora. Compralo ahora llamando al 03492-471-110 o envía un mensaje al 3492-674038. Trigésimo noveno gran sorteo 2025. El auténtico bingo Brown de San Vicente. El bingo de los 1700 millones. Yo quiero un bingo. Acompañando a los más chicos que lo viven con entusiasmo, a los que se van lejos buscando su futuro. Vuelven las clases con Viena. Más energía, más estilo, más diversión. Con el compromiso de acompañarte en cada desafío, amueblamos tu nuevo hogar con envío sin cargo a donde elijas ir a estudiar. Volvé a clases con todo. Volvé con Viena. Viena, bien ahí, cerca tuyo. Nosotros tenemos un buen plan para vos Y ese plan es que seas cliente de Claro En el corazón de la ciudad Encontrá la única agencia oficial del Trébol y Zona Si necesitas renovar tu equipo Tenemos los mejores smartphones De las marcas líderes y al mejor precio En 6 y 12 cuotas sin interés Pagás mucho menos Y así ahorrar en tu factura mensual Además encontrás los accesorios más cancheros Y en tendencia para proteger tu celu Cargadores, fundas, protectores de pantalla Auriculares, parlantes Periféricos de PC, teclado, mouse, lámparas y mucho más. Claro el trébol. Te espera en Boulevard América 804. Comunicate al 3401 1590 355. Te presentamos Vicat, la billetera virtual de Mutual Cat. Con Vicat podés realizar pagos con QR en los comercios adheridos, pagar servicios, realizar recargas de celulares y DirecTV, recibir o enviar dinero entre usuarios Vicat, consultar saldos y movimientos, cotizar, solicitar un préstamo, generar PIN para extracción de efectivo en cajeros de todo el país y mucho más. Vicat, la billetera virtual que te hace la vida más fácil. Pedila hoy en Mutual Cat. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. La segunda de Fabián y Ciro Matalía. Presta servicios inmobiliarios, de seguros generales y gestoría integral del automotor. Con más de 35 años de trayectoria en el sector. Te invitamos a que conozcas nuestras nuevas oficinas en calle San Martín 738 de Carlos Pellegrini. Y así nos permitas continuar con nuestra tarea de expansión y de vocación de servicio. La segunda, de Fabián y Ciro Matalía, Seguros Generales, Gestoría del Automotor, Inmobiliaria, San Martín 738, Carlos Pellegrini, teléfono 3401-480060. Emer Automotores, vehículo cero kilómetro de última generación, los mejores precios en usados y todas las marcas. Contamos con atención personalizada, gestoría propia, la mejor cotización de usados y un insuperable servicio postventa. Para mejor información comunicate al 481 443 o visitanos. Camioneros Primero, la nueva cobertura médica del Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe, con toda la fuerza de un gremio. Camioneros Primero, pedí asesoramiento a la Delegación San Jorge, 03406 442283. Está sembrando y se te rompe algo, por suerte está Corsalini Agroindustrial. Problemas en la cosecha, Corsalini Agroindustrial. Inconvenientes en la industria. Vas a Corsalini Agroindustrial. Llámanos ante cualquier urgencia. 3401 534377 Estamos en Colón y Malvinas, Argentinas. Seguinos en las redes sociales. En sección de ayuda económica de Sociedad Italiana te encontrarás con la mejor atención. 
cobro de impuestos y servicios, locales, provinciales y nacionales. Ahorro mutual a la vista sin costo de mantenimiento. Ahorro mutual a término redituable. Permanentes convenios con comercios locales. Diferentes líneas de préstamos. Próximamente, nuevos servicios. Visítanos en JFC 960, El Trébol, o a los teléfonos 03401 422 010 420 561. Sociedad Italiana. Raíces de confianza. Hace un tiempo, en aquel primer día de gestión, junto a un grupo de ciudadanos, cerramos los ojos, aclaramos nuestras mentes y nos propusimos hacer flamear la bandera de la evolución. Pero soñar no alcanza si al despertar seguimos estando en el mismo lugar. Soñar es mágico cuando estamos dispuestos a hacer de ese sueño una realidad. Fue entonces cuando decidimos querer ser. Fue entonces cuando decidimos creer. Fue entonces cuando decidimos crecer. Y así volamos más allá, imaginando lo que viene, pensando en cómo será, porque no nos detenemos, porque siempre vamos por más. Asociación Mutual General San Martín, más de 30 años presente en el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de la región. Asociación Mutual General San Martín, sumando voluntades para el desarrollo solidario. Casa Central San Martín de las Escobas, sucursales Santa Fe, San Vicente, López. Somos Bit Electropartes, una empresa joven y familiar, dedicada a la electricidad del automotor. En nuestro local encontrarás todo lo necesario para la electricidad de tu vehículo. Automotores, camionetas, camiones, maquinaria agrícola y vial. Amplia línea de piezas nuevas y de recambio con el mejor precio del mercado. Realizamos arreglos de alternadores y arranques. Nuestros trabajos son garantizados. Baterías Moura y Cermat, lámpara, faros, barras, artículos de despieza automotor y mucho más. Contamos con precios mayoristas y realizamos envíos a todo el país. Estamos en el centro de la ciudad, Italia y San Lorenzo. Te esperamos. En la cooperativa de agua potable siempre vamos por más. Ahora sumamos más beneficios gratuitos. 50% de descuento en farmacias, consultorio médico virtual, club de beneficios en comercios de la localidad y del país. Para ello tendrás tu credencial personal o podrás bajar la aplicación a tu celu. ¿Cómo? Manteniendo tus pagos al día, no te quedes, no te quedes afuera. afuera. Sumate, Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros servicios públicos. Acompañando el crecimiento de la ciudad. En Estudio Jurídico Stetler y Asociados brindamos asesoramiento jurídico integral, conflictos penales, laborales, derecho internacional y migratorio, tramitación de ciudadanías, cuestiones de familia y jubilaciones. Estudio Jurídico Stetler y Asociados en el Trébol y la región. Es la mejor solución a tus conflictos legales. Comunicate al 3445-477-268 o dirigite a Boulevard América. 1358 El Trébol Estudio Jurídico Stedler y Asociados el Paso 54 es un complejo de departamentos en la Lucila del Mar a solo 54 pasos de la playa totalmente equipadas, heladeras con freezer, microondas, smart TV y dos balcones para que disfrutes de las mejores vistas. Disfruta de la tranquilidad y la armonía de nuestros complejos. El Paso 54, lejos del ruido, cerca de todo. Poner música, pone música cualquiera. 
perdurar en el tiempo durante 33 años. Merece un festejo. Martes 30 de abril, el DJ del pueblo festeja su cumpleaños y vos estás invitado. Seguramente bailaste con su música en algunas de sus fiestas. DJ Dulce festeja su cumpleaños. Será en Bomberos del Trébol. Tremendo festejo. Desde las 22 horas arrancamos con el show del Turco Julio. El cantante que puso en lo más alto a la banda cordobesa Santa Marina. Set del DJ Dulce recordando toda su carrera. Además en vivo la revancha. Y la banda que es el boom de la cumbia. Grupo te suena. Acompaña a DJ Dulce en sus 33 años de trayectoria en la movida tropical. Por los lugares de venta de tarjetas anticipadas, pedí información al 3401-436-013. Hey, DJ Dulce. DJ Dulce y la diversión asegurada. Muy, pero muy bien, arrancamos, eh, arrancamos. Mostrame primero la Natallita, esa fantástica escenografía, se la quiero mostrar a Franco Manacer, y bueno, que se, se van agrandando los espacios, justamente, claro. Debería correr la silla también el señor Manaceri, ¿eh? porque viste, es como que vino, vino acá el muchacho y, y no, no, no nos deja mostrar la de la escenografía. Ahora estás llevando, no, hay que llevarlo a la bolsa de comercio de Rosario instantáneamente. Ahí está, pues mira, Franquito, le queríamos mostrar a, a Franco, bueno, eh, lo que tiene que ver con, bueno, algo más de una parte que se está ampliando del de estudio de Canal 1, en lo que es eh, justamente el gran canal de la región. Gonzalito, querido, lo decíamos, vamos a tener mucho deporte. Exactamente, vamos a tener mucha información deportiva en vísperas de lo que es esta reanudación de la fecha número 4 del torneo de apertura de Liga San Martín. Tres partidos para la noche de hoy programados, dos para la tarde del domingo y también hablaremos de básquet porque se puso en marcha anoche la fecha número 5 del básquet de primera división y se completa en la noche de hoy con cuatro encuentros, entre los cuales destaca sin dudas el, el partido entre Trebolense y Santa Paula en el gimnasio Edgar de Gano de la ciudad del Trébol. Allí estábamos eh, con todas las informaciones eh, y vamos a estar nosotros eh, esta noche eh, junto a, a, bueno, a través de nuestro canal de YouTube, en Canal 1 OK, con lo que será el partido entre Trebolense y Santa Paula en streaming, también a través justamente de Radio Muy 945 y estamos ultimando detalles, es probable que también estemos a través del de propio canal de la región, a través de Canal 1 esta noche, gran cobertura con el relato de Matías Fantusati eh, de lo que será justamente partido por la quinta fecha entre Trebolense y Santa Paula de Galvez. ¿A dónde nos vamos, Gonzalito? Nos vamos a la cabecera departamental, Pablo Balazone, como siempre, con toda la información. Querido Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, Martín Gonza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para ustedes, para toda la gran región de Canal 1. Todo bien por estos lados. Contame, ¿qué se sabe, qué se dice por la cabecera? Muchas informaciones desde la ciudad de Sastre, en lo deportivo, esta noche, bueno, vuelve el fútbol, lo decía recién Gonza, Atlético Sastre va a estar jugando con eh, Unión, allí en la Fortaleza del Sur, en Los Cardos, un partido importante y complicado, el examen que va a tener este viernes el conjunto de Marcelo Blanch, porque viene de dos victorias eh, seguidas, después del traspié en el debut del torneo, y estará visitando al equipo este, de Fenoglio, que viene también de dos victorias, quedó libre en la última jornada, ya hace casi 15 días, y ahora vuelve al ruedo. El que volvió al ruedo, a pesar de que tiene fecha libre este fin de semana, es Unión, porque anoche en un partido amistoso solamente en Primera División goleó 4-0 a Juventud Guadalupe, el equipo de Domingo Magas, así que está tomando ritmo, y para este, seguir eh, con algo de fútbol, el equipo de Rosso ayer eh, ya eh, había definido un partido amistoso este, con el conjunto de San Jorge. Así que llega afilado el equipo de Rosso para la próxima jornada. Eh, en el básquetbol, Atlético Sastre va a estar jugando con Americano, allí en el Levio Lingua de eh, Carlos Pellegrini. 
con una, este, una eh, jornada complicada, porque viene de cuatro derrotas el equipo de Atlético Sastre, pero hubo cambio de aires, ayer lo compartimos en la pantalla de Canal 1, con la llegada de nuevos entrenadores. En realidad son conocidos porque están en el plantel trabajando después de la ida de Gustavo Tenenbaum, Nicolás Ferrari y Fernando Funes van a estar eh, interinamente, al menos hasta el cierre de este torneo de apertura, dirigiendo el equipo académico. 21 a 30 horas, hoy en Carlos Pellegrini, partido clave, desastre, que viene con cuatro derrotas al hilo. Bien, bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, en definitiva, con, con sí. el académico y también con ya con un nuevo entrenador. Eh, ¿Se queda hasta final de temporada? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cómo, Martín? Digo, el nuevo entrenador de básquetbol, ¿se queda hasta final de temporada o qué? Eh, al menos eh, en primera división, eh, Fernando y Nicolás van a estar dirigiendo hasta el cierre del torneo de apertura. Después, este, lo decía ayer el presidente del club, se van a sentar a negociar eh, cuáles van a ser los pasos a seguir para el torneo este, clausura. Me parece que va a ser a modo de evaluación qué sucede con, con esta dupla técnica y después se verá en el, en el clausura. Eh, tenemos por ahora, sigue en las inferiores de, de Atlético Sastre. Bien, fantástico. Compartimos ahora las informaciones. ¿Qué otros títulos tenemos, Pablo? Una más cortita tiene que ver con eh, lo cultural, artístico. Esta noche se realiza la primera edición de Musa, un eh, evento eh, que es organizado por un grupo de personas de, de la ciudad de Sastre y que tiene como principal objetivo darle un espacio para que puedan mostrar los artistas de la ciudad todo su talento y creatividad. Eh, cuatro grupos de música van a presentarse hoy en el Estadio Centenario de Atlético Sastre. Todo lo recaudado va a ser destinado a las cuatro escuelas primarias de la ciudad de Sastre. Grupo Racimo eh, estará también presentándose el grupo Promesas, va a haber rock con Don Amadeo y algo de heavy metal. Si te gusta el heavy metal vas a, vamos a ver algo el, el lunes, va a estar Arwen y Voltaica presentándose esta noche en Musa. Primera edición de este evento solidario en el Club Atlético Sastre. Y lo que vamos a compartir a continuación tiene que ver con fondos que llegan desde el gobierno de la provincia, son casi 17 millones de pesos que van a ingresar a las arcas de, del municipio, que van a ser destinados para la compra de cámaras de videovigilancia, eh, lo que permitirá continuar con un programa municipal que tiene eh, el gobierno local, de dotar a las eh, instituciones de la ciudad con eh, los kits de videocámaras, tanto para colocar en el exterior de las instituciones como en el interior. Hablamos con María del Carmen Amero de Brunoso para que nos dé algunos detalles acerca de estos fondos del plan Incluir Seguridad que llegan a la ciudad de Sastre. Buen fin de Pablo, un abrazo. Buen fin de semana, hasta el lunes. Pechito de cerdo por kilo, 3.990 pesos. Muslo deshuesado por kilo, 4.399 pesos. Cinta de lomo de cerdo por kilo, 4.199 pesos. Seis medallones de pollo rebozados, más un puré de papas instantáneo, por 3.399 pesos. Frescos para tu día. Tuvimos la suerte de que el gobierno provincial nos otorgue el plan Incluir. Dentro de este plan es plan seguridad, siempre se habla, eh, un monto de 16 millones de pesos, en el cual se van a comprar cámaras, eh, que es lo que incluía el plan, cámaras y un juego para la Plaza Independencia, que tal cual este, decía el plan era así, juegos para plaza, y nosotros con ese dinero también vamos a comprar cámaras para terminar el proyecto que habíamos comenzado en junio del año pasado, que debido al gran incremento que tuvieron las cámaras, tuvimos que poner un freno. Eh, la verdad que había sido abismal el aumento que tuvieron las cámaras y así vamos a terminar con este dinero que estamos recibiendo, vamos a terminar de entregarle las cámaras a las distintas instituciones de nuestra localidad que las cuales eh, dos cámaras dan a la calle y dos al interior de cada institución, nos sirve para la seguridad de, de todos los ciudadanos, porque bueno, después si algún vecino, alguien que pasa por ese sector tiene un problema, obviamente este, sirven la filmación de esas cámaras. Te sumaríamos y nosotros también estamos trabajando en otro proyecto al Ministerio de Seguridad para compra de más cámaras para, bueno, tener este, la ciudad bien vigilada. Bueno, desde el municipio se hace una nota en la cual se firma la institución y el municipio, que se le entrega eh, la cámara con cuatro 
digamos, con cuatro vistas, dos al interior del, del edificio y dos que dan a la calle, eh, con el compromiso que cada institución, si hay una emergencia, una necesidad de ver esas cámaras, pueda ser, mediante una nota, se puedan otorgar, digamos, las vistas de esas cámaras. Y estamos en ocho instituciones. Ocho y me, nos faltarán otras ocho cámaras porque está incluida la escuela del kilómetro 465 también. Tratamos de que sean los clubes y las escuelas, por sobre todas las cosas, que sabemos que siempre, si hay algún inconveniente, pueden estar tener eso que es una herramienta que nos apoya y nos avala ante un hecho de un robo o un hecho de otra índole. Nosotros desde el municipio hay 18 cámaras, pero hay muchas más que entregamos. Me están todas las instituciones, ya varias firmamos el convenio, ya tienen las cámaras y, y bueno, así que vamos a seguir trabajando por más seguridad para nuestra ciudad. Porque se quieren poner en los accesos de la ciudad, estamos viendo para tomar las patentes de los vehículos y también estamos apuntando a comprar tres o cuatro domos que son... Bueno, la filmación es muy superior y bueno, eso nos está interesando, pero estamos viendo obviamente la inversión que tenemos que hacer. Eh, vamos a ser sinceros, bueno, nos habíamos frenado en este último tiempo con la sobra porque dada la circunstancia económica, eh, bueno, y el valor y los costos de los materiales realmente es abismales, así que bueno, la semana próxima estaríamos comenzando en la zona suroeste de la localidad con la red de ampliación de cloacas. Y de la ciudad de Sastre nos vamos ahora a la ciudad justamente de San Jorge, en vísperas a tan solo cuatro días de lo que serán grandes festejos patronales por San Jorge y recibiendo visitas. En este caso, desde Italia. Es la primera vez que tengo la oportunidad de visitar la ciudad de San Jorge y la verdad tuve una impresión muy positiva, desde el primer momento se ve que es una ciudad vibrante, una ciudad a donde hay también una colectividad italiana muy importante, acá eh, digamos casi todos ¿no? son descendientes de italianos, eso se ve, se siente y se respira un aire de italianidad que la ver verdaderamente me sorprendió desde el primer momento que pude venir a conocer la ciudad. Eh, ¿Va a ser de, de unos días tu visita o va a ser...? De un día, sí, sí, sí. Eh, hoy, bueno, tuve... Tuve la posibilidad de agradecer mucho al señor intendente para haberme acompañado en la visita de la ciudad de San Jorge y estuvimos de hecho en la intendencia, estuvimos a conocer el museo, la sociedad italiana, ahora estamos aquí en la asociación Dante Alighieri y vine justamente para eh, poder traer el servicio itinerante de pasaporte que en ese momento se está desarrollando en la oficina jurídica de, la, eh, de nuestra agencia consular honoraria, en la oficina jurídica del, eh, de nuestro agente consular Miguel Ángel Durando, que aprovecho para agradecer públicamente por todo el trabajo que ha hecho y para haber hecho posible esta visita en el día de hoy, a donde, como decía, llevamos nuestro servicio de pasaporte itinerantes, que consiste en la posibilidad por todo nuestro connacional residente en ese departamento de renovar su propio pasaporte italiano acá en San Jorge sin necesidad de viajar a Rosario. Nosotros no hacemos cosas importantes, simplemente le ponemos música a algunos momentos de ustedes y eso es lo que nosotros queremos lograr. Que lo disfruten y un abrazo al corazón a todos ustedes. Abrimos, eh, nueva parte de este programa, un ratito estaremos con el sector más dinámico de la economía nacional, el sector agropecuario junto a Luisina y ahora lo saludamos al corredor de bolsas del contador Franco Manaseri, eh, gente del, del grupo eh, Jos Inversiones, eh, a quien siempre es un placer poder compartir con él eh, los estudios de Canal Uro. Franco, ¿cómo estás? Buen mediodía. Martín, buen mediodía para vos y para todos los que están del otro lado en una semana donde los mercados se movieron y mucho eh, respondiendo un poco a lo que es el conflicto de Medio Oriente que estalló, si se quiere, en la noche del domingo con ataques de Irán-Israel y esto sirve 
como excusa, si se quiere, para que los mercados hagan un, lo que se denomina, vuelo a la calidad. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir? Vendo los activos más riesgosos que tengo, con mis posiciones, y me paso a algo más conservador, y eso es lo que estuvimos viendo estos días, donde por ahí las acciones más golpeadas son las tecnológicas, las de innovación, porque esas son, bueno, justamente las empresas que tienen más ponderación al riesgo y más crecimiento también, pero en estos momentos son las que más sufren. Estaba mirando esto que vos decías, veía eh, Netflix, Apple, eh, to, todo lo que tiene que ver con los rubros tecnológicos eh, eh, en caída eh, y en definitiva, ¿venden estas acciones y cuáles serían los más conservadores? Lo, a lo que se están pasando es principalmente lo más conservador del mundo es los bonos del Tesoro Americano. ¿Qué es esto? Es como para compararlo, sería como hacer un plazo fijo en Estados Unidos que es riesgo cero, ¿por qué? Porque a lo sumo te imprime los dólares y te los paga. Entonces eso es lo que están haciendo los inversores en, esto, en esta semana en concreto. Debe pagar menos, pero sabes que allí no vas a perder. Exacto. O sea, ¿cómo funciona? Básicamente, bueno, che, yo compré Tesla, que Tesla justamente es una de las más dañadas. Vengo ganando un montón, justo, bueno, pero un ejemplo, digamos, en lo que va del año, vengo ganando un montón. Se estalla este conflicto en Medio Oriente, vendo esta acción que es muy riesgosa, que yo ya sé que en cualquier momento puede bajar, y hago este plazo fijo, cuando la acción de Tesla termine de caer, vuelvo a comprar la acción de Tesla. Así es un poco cómo funcionan los flujos y los fundamentos en, en el mercado. Algunos dicen, una guerra puede traer beneficios para algunos y, y complicaciones para, para otros. Eh, ¿Cuál sería la situación para la Argentina? Para la Argentina, en verdad, los conflictos bélicos no juegan a favor. Argentina, ¿por qué? Porque cuando hay conflictos de este tipo, los commodities tienden a subir y Argentina es un gran productor de commodities, ya sea soja, todo lo que es alimenticio, y también ahora, en concreto en, esto, en estos últimos años, mucho más de eh, petróleo y energías. Hoy, por ejemplo, el petróleo ya si viene un poquito más calmado, también en esta semana subiendo, y eso genera que Argentina lo que vende sale más caro y el mundo lo necesita más. Vende, y a su vez no estamos en, en la zona de guerra, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, lo que nosotros vendemos vale más y estamos seguros. Entonces, por ahí, nuestros activos y nuestro país en general se puede ver beneficiado, pese a que suene feo decirlo, ¿no? Eh, Franco, y, y en este contexto, ¿qué es lo que ha pasado con, con las acciones nacionales? Las acciones argentinas y los activos argentinos en general han tenido un comportamiento de este tipo también, porque bueno, no, no, pese a esto que acabo de mencionar, Argentina no deja de ser un activo de riesgo para los inversores del mundo, pero no así los bonos soberanos, sí también las acciones recuperando un poquito estos días. ¿Por qué? Porque Caputo está en Washington, está hablando con inversores del mundo, con el Fondo Monetario, y lo que dice parece que va gustando. Entonces, se puede explicar por esto que los activos argentinos han tenido un comportamiento un poco disociado de los demás activos de riesgo. De vuelta, el riesgo país, lo que venimos hablando semana tras semana, sigue camino a la baja y los soberanos siguen al alza. Parece que el plan de alguna manera en términos macro funciona, aunque por supuesto siempre con los ojos bien en alerta porque esto es Argentina y siempre nos puede sorprender. Franco, que tengas buena semana. No te iba a preguntar por Independiente porque bueno, no fueron del todo buenas las noticias. No tenemos partido del rojo esta semana, lo bueno es que no vamos a perder, pero bueno, así están las cosas. Buen fin de semana. Buen fin de... Franco Manaceri con todas las informaciones del mundo económico. La carne de vacuna bajó en los mostradores, pero se mantienen los valores más altos de los últimos 17 años. Entre diciembre y marzo, el precio de los cortes vacunos retrocedió 8,1%, pero al comparar con el mismo periodo del año pasado, siguen más caros. El Negrito te presenta el nuevo sistema de Quid Seeker 2. Permite generar ahorros de hasta un 90% en herbicidas. Servicio de pulverización y aplicación selectiva. Quid Seeker 2 y cosecha.
en el trigo, el 12% de retenciones que se deja el Estado estrangula de muerte la rentabilidad. Confederaciones Argentinas volvió a reclamar por las retenciones al trigo. Dijo que los productores están en una encrucijada de cara a la campaña próxima a comenzar. Producir, crecer, compartir es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. En la cuenca del Salado, el cruzamiento genético gana kilos y eficiencia. Una empresa agrícola ganadera con un rodeo de base Angus realiza cruzamiento con otras razas para obtener mejoras en distintos parámetros productivos, con el asesoramiento de expertos del INTA, Cuenca del Salado. Con un objetivo claro de crecimiento continuo, Pelizar y Maquinarias es representante en la zona de Sembradoras Bertini. Toda la calidad y tecnología de una herramienta esencial para el campo argentino y el mundo. Nos metemos ahora en cotización, cereales, oleaginosas, el movimiento de los mercados, te lo presentamos. Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembra la nueva generación de híbridos KWS, la revolución re genética en potencial, sanidad y estabilidad. Vos elegís KWS Argentina. Información de la Cooperativa Agrícola Ganadera del Trevo Limitada, el trigo 19.300, la soja. 25.000, el sorgo 14.500, el maíz 15.500 y el girasol 25.000. JOS, agente de bolsa, la forma más eficiente de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta, compra dólar MEP o invertí en acciones y bonos. JOS, agente de bolsa. Cotización de monedas, el dólar para la compra 849 y para la venta 889, el euro 925, 985, el real para la compra 175 y para la venta 185, el dólar MEP 1024,69. Información de Jos Inversiones. DINB de Daniel y Natalia Bergero. Servicios Agropecuarios. Contactanos al 3401 59 1208. Estamos junto a Gonzalo eh, para seguir compartiendo todas las informaciones. Vamos a tener entrevista en vivo en nuestros estudios la diputada nacional Florencia Cariñano. Esto será en un rato nada más. Volveremos a Pellegrini, Gonzalo. Exactamente, estaremos nuevamente con Cristian Airola y toda la información desde Carlos Pellegrini y también, por supuesto, todo el deporte presente con lo que se viene para esta noche, con una fecha número 4 del fútbol departamental que se reanuda y una fecha número 5 del básquet de primera división que se completa en la jornada de hoy. Así que vamos a estar eh, con fútbol de primera, con futsal, con básquetbol, eh, brindándote un gran panorama en materia eh, deportivo. Además de los siguientes adelantos. Operativo, saturación barrial de alta visibilidad, actividad que se llevó a cabo en la ciudad del Trébol en la tarde-noche del día eh, de ayer. Vamos a compartir la palabra del de jefe de la comisaría cuarta, Manuel Ñañez, quien nos habla acerca de el operativo y los resultados. Rodrigo Alonso, el secretario provincial de ANSA FE y las declaraciones justamente acerca de la paritaria docente que ha pasado a cuarto intermedio hasta la semana que viene.
Variedad gastronómica en la fiesta de la cerveza vamos a estar nosotros en la parte final con diferentes propuestas que se han presentado en el marco de la segunda edición de la fiesta de la cerveza y la gastronomía regional. Variete de bebida y comida en un rato ya venimos. Nos unimos, estamos todos. El 4 y 5 de mayo vuelve a El Trébol la categoría más espectacular en dos ruedas. Llega el CAM, llega el CAM, certamen argentino de motociclismo. En la tercera fecha del campeonato 2024, gran premio Ciudad del Trébol. Siete categorías en pista, con más de 200 pilotos de todo el país. Agendalo, 4 y 5 de mayo, el CAM, en el Circuito Municipal de San Pablo. No te lo podés perder. Organiza e invita a Municipalidad del Trebol. Podés comprar tu entrada en tres cuotas sin interés a través de Mutual Tais, Mutual Cat y Sociedad Italiana El Trebol. Pampero El Trebol. Contamos con toda la línea industrial, rural, urbano y aventura. Pampero, ahora en El Trebol. Además te presentamos toda la línea infantil. En Urbano, los mejores accesorios en carteras, cintos, billeteras, calzados, bolsos. Pampero, ahora en El Trébol. Avenida Libertad 77. Te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Pampero, el Trébol. La disciplina consta aproximadamente entre 60 y 70 patinadores. Además del patín recreativo, que es donde los deportistas se forman, está el patín de competencia, en donde también tenemos un trabajo bastante arduo y eh, un calendario bastante extenso a lo largo de todo el año. Para el comienzo de clases de este 2024, adelantate, optimiza y ahorra. Dale más valor a tu compra escolar con nuestras nuevas marcas y sensacionales ofertas, garantizando el mejor precio para maximizar tu presupuesto. La Editorial. Descubrí la nueva colección de útiles escolares que preparamos para vos. Las marcas que ya conoces y nuevas líneas que te sorprenderán por su calidad y precio. Sacale el máximo provecho a tu presupuesto escolar con La Editorial. www.laeditorial.com.ar Electro Integral y Simón y Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Somos iluminación, corralón y ferretería. Trabajamos con las marcas número uno del mercado, ofreciendo la última tecnología a los mejores precios. Contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada. Comunicate con nosotros a los teléfonos 03401-480-907 o 480-398. Acércate a nuestro local comercial ubicado en Avellaneda 802 de Carlos Pellegrini o hacenos tu consulta a info.simoni.com.ar Electro Integral y Simoni Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Polirubros Estrella, ahora más grande, más cómodo y con muchas novedades. La mejor calidad y los mejores precios. Nuevo domicilio, Candioti y Boulevard Europa. Bazar, limpieza, balanceados, santería, perfumería, juguetería y mucho, mucho más. Polirubros Estrella, lo que necesitas en un mismo lugar. Candioti y Boulevard Europa. Distinción y elegancia ahora en Boulevard América 722. Anastasia, toda la indumentaria para señores, las marcas más destacadas en un solo lugar. Anastasia, marroquinería, todo en cuero. Ahora nos encontrás en América 722. Anastasia, glamour y buen gusto. Tratamientos en aguas. Más de 2.000 equipos instalados en todo el país. Nuestros equipos de osmosis inversa son fabricados con componentes de primeras marcas a nivel mundial. Todo está ensamblado en un bastidor de acero inoxidable. 
Además, cuenta con instrumentos de medición, control y protecciones necesarias para su correcto funcionamiento. Ofrecemos un producto de calidad premium, desarrollado y fabricado según cada necesidad. Y lo más importante, un excelente servicio postventa, con técnicos especializados. Contactanos en www.tratamientosenaguas.com.ar Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Nuevo bloque informativo, lo decíamos, eh, vamos a estar con invitados, de hecho ya estamos con invitados en vivo en los estudios de Canal 1, la presencia de los eh, concejales eh, en la ciudad del Trébol, Jessica Ledesma, Guillermo Trógolo, acompañando eh, en el día de hoy una recorrida que está realizando la diputada nacional Flor Florencia Cariñano. Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, eh, comentanos acerca de, de tu visita y esta recorrida que están llevando a cabo. Bueno, la verdad que vinimos acá a acompañar el trabajo que viene haciendo Jessica, Guillermo, vinimos a interiorizarnos porque recién hablaba, ¿no? Con, con el dueño de la, de la fábrica Omega. Uno no puede defender, ni querer, ni, ni hablarle al resto de los diputados en la Cámara de Diputados del trabajo que hace una fábrica si no la conoce, si no entiende cuáles son las necesidades, por los momentos en los que está pasando. Y no, viste que los políticos suelen venir eh, generalmente cuando hay campaña. Yo creo que hay que caminar justamente cuando no hay campaña, venir a ver el trabajo que están haciendo nuestros dos concejales compañeros, compañera y compañero, venir a conocer la realidad del departamento, a pesar de que ya vine varias veces al departamento, digo, venir en momentos donde no hay nada en discusión política, sino simplemente venir a conocer la realidad productiva del departamento, las necesidades de la gente y valorar un poco cómo viene el gobierno provincial y nacional. Bueno, y en definitiva, ¿con qué te estás encontrando? ¿Qué es lo que te dicen los empresarios eh, eh, en estas visitas? Mira, acabamos de llegar, fuimos, como te digo, a la fábrica Omega, eh, y bueno, nos contó las vicisitudes que está teniendo, eh, pero le está poniendo mucho esfuerzo, es una persona comprometida con el trébol, así que creo que va a dejar todo para que no haya impacto en su empresa para poder producir, nos mostró las cosas que está vendiéndole a Catamarca, que le está vendiendo a otras provincias, por suerte, en el caso de él, la producción no ha parado, Aún ha disminuido, ¿no? Pero no ha parado, no ha tenido necesidad de, de, de tener que suspender ningún turno ni nada, así que estamos muy orgullosos de ese tipo de empresarios que apuesta, sobre todo a la ciudad donde vive, porque la mayoría de las personas que trabajan son de acá, las conoce, nombre, apellido, eso, eso es una historia de vida detrás, empezó a los 30 años y conocer eh, la, la diversidad productiva de nuestra provincia y en este departamento en particular es lo que hace que uno pueda defender después las leyes que propone o cuando quieren hacer determinados ajustes para poder explicarle a la gente. Yo le contaba el caso de, de Zapereira, de la fábrica de biocombustibles, que yo lo tomé como ejemplo en la ley bases, para decir por qué no tenía que cerrar eh, la fábrica, las 10 plantas de biocombustible en la provincia de Santa Fe. Y bueno, tomamos muchos, muchas empresas, para eso hay que conocerlo, ¿no? para poder defenderlo, para entender Venderlo, sobre todo, que es lo que venimos a hacer. Eh, Florencia, ¿cómo es esto de, de ser la, la primera mujer en 72 años? Bueno, como lo que fue tu rol justamente como directora de migraciones a nivel nacional. Bueno, fue un desafío importante que me tocó en la pandemia. En realidad me tocó el desafío y después vino la pandemia. La primera vez en, en la historia que cerramos fronteras. Argentina no tiene una historia de, de cerrar fronteras, no sabía lo que era cerrar una frontera. Y tuvimos que cerrar 237 pasos fronterizos que tiene la República Argentina a lo largo de todo el mundo. Eh, lo hicimos en precaución, claramente eh, en, en consonancia con las indicaciones del Ministerio de Salud para tratar de evitar o ralentizar la llegada de nuevas cepas, recordemos ya, parece tan lejano todo, eh, pero bueno, creo que, que lo hicimos eh, bien, que tratamos siempre de proteger a nuestra población y sobre todo eh, tratar de que nuestra población se vacune para luego empezar a abrir paulatinamente y cuando me fui ya era una, migra una dirección de migraciones que tiene más de 4.000 empleados 
en todo el país que funcionaba normalmente, que le pusimos un montón de tecnología en los aeropuertos, en los pasos fronterizos, hoy está todo digitalizado. Así que la verdad que es un orgullo muy grande haber sido la primera directora mujer y haber hecho una transformación tecnológica en la Dirección Nacional de Migraciones. Jessica, Guille, bueno, que me imagino que sirve y mucho poder tener el nexo junto a la diputada y esta visita a la ciudad del Trébol, ¿no? Así es, la verdad que muy contentos, hay un trabajo que venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo y la verdad que esto que decía Florencia al principio, de que, de que puedan estar eh, recorriendo el territorio más allá de la campaña, es algo que la gente lo ha planteado siempre que nosotros siempre lo hacemos y que nos gustan también que nuestros referentes a nivel provincial y nacional lo puedan hacer. Así que esta visita es una más que se suma y seguramente no es la última. Así que la verdad que muy contentos, eh, no solamente con la visita del equipo, sino también con el recibimiento de los lugares donde estamos visitando. Y la clave es poder tener el dato, la estadística, lo que pasa en el trébol también en la Cámara de Diputados. Eh, Guille, me imagino, bueno, pudiendo oficiar de, de nexo ante algún pedido de, de algún empresario para con la propia diputada, ¿no? Sí, eso, eso es una de las cuestiones que surgen y, y de ahí la importancia también de que puedan estar en territorio, porque como decía Jessy, nosotros estamos en contacto permanente también y hay un, hay un ida y vuelta y, una, y un vínculo que es muy importante, pero después van a estar acá y, y interiorizarse cada una de esas cuestiones sirve justamente para eso, para ver cuál, cuál de esas problemáticas que atraviesa cada uno de los sectores pueden ser respondidas eh, o, o, o buscada una solución a través de articular con eh, los distintos poderes del Estado en el lugar que corresponda eh, y para nosotros eso es fundamental. Eh, en este caso fuimos a una fábrica, vamos a ir a otra fábrica ahora acá en el Trevo, se va a continuar el recorrido también en otras localidades del departamento y nos parece que eso es súper importante, como decíamos antes, eh, sobre todo cuando no hay una, una cuestión electoral cerca y que es cuando más tiempo también te da para, para poder eh, planificar acá en adelante. Eh, Florencia, bueno, es imposible no preguntar acerca de lo que está hablando todo el país, digo, de, de los pares en definitiva de, eh, en Cámara de, de Senadores, lo ocurrido en el día de ayer y este eh, aumento desmedido. Primero quiero hacer una, una mención que... Que yo me siento muy cómoda trabajando con ellos porque es una cuestión también generacional, ¿no? La que, la que estamos, tenemos una visión de qué provincia queremos, de qué país queremos. Nos une eh, las ansias y las ganas de trabajar. Son dos personas muy trabajadoras, pero sobre todo serio, como ya decía Jessica, estadística. Cada vez que me informan de algo que yo les digo, che, consigan, siempre es en base a la seriedad, al dato. Eh, y eso generacionalmente nos sentimos, bueno, hablamos un mismo idioma y es lindo acompañar a dos concejales que son jóvenes, que tienen mucho futuro y que están haciendo mucho por el trébol. Después decías lo de ayer, se dio en la Cámara de Senadores un aumento, eh, no sé qué, lo votaron, que lo que sí quiero remarcar, que es lo que a, a lo mejor hubo muchas, muchas discusiones, lo votaron la totalidad de los senadores, no hubo un solo senador que se haya opuesto, digo, de la libertad avanza, del pro, del recalismo y del peronismo, fue un consenso entre todos los senadores. Eh, un tanto y también, y también sí. como vos remarcás, eh, ayer hubo un aumento de los senadores, hoy hubo, ayer también hubo un aumento del vocero presidencial, que se elevó el rango a ministro, hoy también del, de otro vocero presidencial que se elevó el rango a ministro y también de Karina Milei también hubo un aumento de sueldos. Se ve que hay una cosa generalizada de aumentos tanto en el Poder Ejecutivo sobre todo eh, del hermano de, de Adorni que gana más que un senador y un diputado. Cuando veamos, veamos todo. Bien, ¿y, y cuál es un poco tu opinión acerca de todo esto? Digo, me parece que todos Ejecutivos, que, legislativos Yo creo y que demás. nunca hay que ir para abajo, siempre hay que ir para arriba. Lo que tenemos que hacer es que los jubilados ganen bien, por eso nosotros el otro día propiciamos una, una sesión en la Cámara para que las jubilaciones se adapten de acuerdo al índice de, de inflación. No tuvimos el quórum, no nos acompañó la Libertad Avanza ni el PRO, pero sí nos acompañaron los socialistas de Santa Fe, Radical, etcétera, digo, tenemos que hacer que nuestros jubilados ganen bien, que nuestros docentes ganen bien, que todos ganen acorde a la función que cumplen digo, no es más importante una que otra hoy educar a un chico en la Argentina es una responsabilidad enorme Florencia, te están mirando en siete departamentos, ¿cuál es el mensaje? Este, que hay que recorrer, hay que luchar por la provincia, no hay que quedarse callado, hay que reclamar, pero sobre todo hay que, hay que ayudar a los que producen, porque la Argentina la sacan los productores, los, los fabricantes de Omega, como hicimos como vimos recién. Eh, yo también estuve en, el, en un tambo eh, de los garneros, que está totalmente tecnificado, que es un ejemplo. Eh, digo, he recorrido varias veces el departamento y lo que hay que estar es al lado de los que producen y generan trabajo y generan empleo. No hay otra manera de salir que con trabajo y empleo genuino. Diputada Nacional Florencia Cariñano, muchísimas gracias. Eh, los concejales Guillermo Trogo, los Jessica Ledesma. Eh, nos metemos ahora en lo que ha sido en el día de ayer, tarde-noche de ayer, justamente 
en este operativo, muchísima presencia eh, policial acerca de qué fueron las cuestiones que se estuvieron desarrollando y el resultado del mismo en la palabra de Emanuel Ñañez, el jefe de la comisaría cuarta. Las marcas que ya conoces y nuevas líneas que te sorprenderán por su calidad y precio. Sacale el máximo provecho a tu presupuesto escolar con la editorial www.laeditorial.com.ar El día de ayer en la ciudad se llevó a cabo un operativo denominado Operativo de Alta Visibilidad donde, bueno, distintas fuerzas de la policía de la provincia participamos eh, con una importante colaboración también de, del personal de tránsito municipal en distintos lugares, distintos operativos tendientes a realizar chequeos vehiculares, motovehículos y, y todo tipo de, de vehículos y todo tipo de documentación. Eh, hubo una gran presencia de, de distintas fuerzas de la policía, como por ejemplo estuvo eh, personal de la PAT, personal de infantería, personal de la policía de investigaciones, personal de los Pumas, este, la Guardia Rural. Eh, bueno, personal obviamente de la comisaría local, eh, tuvimos la presencia del señor subjefe de policía de provincia, tuvimos también eh, la presencia efectiva del señor jefe de unidad regional, eh, la señora jefa de público, jefa de operaciones, bueno, mucho personal de, de la jefatura provincial se hizo presente ayer eh, para estar al comando del del operativo, el cual se desarrolló por suerte sin novedad, eh, a la vez que también se hacía en, en el trébol, luego eh, continuaba en la ciudad de San Jorge. Así que bueno, fue un poco eso, la idea es continuar con este tipo de operativos, eh, con, con la mayor presencia de fuerzas, este, de divisiones de la fuerza de la policía de la provincia presentes, para, para bueno, hacerlo en simultáneo y abarcar mayores lugares este, en la ciudad. Así que un poco fue eso el, el movimiento de, de ayer. Jugar con envío sin cargo a donde elijas ir a estudiar. Volvé a clases con todo. Volvé con Viena. Viena, bien ahí, cerca tuyo. Allí escuchábamos eh, a Emanuel Niáñez acerca del operativo que se llevó a cabo en el día de ayer, como resultado balance del mismo, eh, 169 vehículos eh, controlados, de los cuales 277 también personas identificadas y 5 eh, vehículos o motocicletas en este caso retenidas en la jornada del día de ayer en la ciudad del Trébol. En la tarde del jueves se llevó a cabo una nueva reunión paritaria del gremio docente ANSAFE, esto fue en el Ministerio de Trabajo, ahora ya pasó a cuarto intermedio. En el día de hoy volvimos a exigir una propuesta salarial que vaya en línea con la inflación, una propuesta salarial que tiene que contemplar la deuda de la paritaria 2023, una propuesta salarial que tiene que tener como referencia el mes de diciembre con el 36,4% incorporado, que es lo que establece la paritaria del 2023. Expresamos en el ámbito paritario el rechazo a cualquier modificación jubilatoria. Vamos a defender el sistema jubilatorio y el régimen específico docente que hemos logrado peleando en la calle en el año 2005 y en el año 2011. Planteamos también como tercer tema el presentismo, que el gobierno lo llama premio, pero que está claro que es un castigo para las trabajadoras y los trabajadores. Un presentismo que implica de que los docentes vayamos enfermos a trabajar. Esto es el ajuste de la década del 90. Y fíjense ustedes, los tres elementos que nosotros planteamos en el ámbito paritario nos retrotraen a la década del 90. Rebajas salariales, presentismo y ajuste jubilatorio. En Electrobocio te acompañamos para iluminar y proteger cada espacio de tu vida. Electrobocio, la seguridad de poder confiar.
Vuelvo ahora a Carlos Pellegrini, lo saludo a Cristian para este último informe eh, de, desde dicha localidad. Cris, eh, decías de la temperatura, bueno, sigue subiendo en definitiva, así que hoy vamos a tener una máxima de 28 graditos, de pantaloncito corto, remera mangas corta y, y a disfrutar, porque estos días después no deporte, vienen más. Martín, y hacer mucho deporte, ¿qué dice usted? Exacto, exactamente. ¿Eh? Bueno, ¿Qué, ¿Qué novedades? Hablábamos, digo, que vuelva, que, que haya frío, esto disminuye los casos de, de dengue y me sorprendió el número que tiraste antes en Carlos Pellegrini. Sí, Martín, porque eh, a decir verdad, bueno, la, las bajas temperaturas de, de los últimos días eh, hizo que haya una merma importante en cuanto a, a las estadísticas que venían siendo alarmantes y eso eh, trajo aparejado el hecho de la disminución eh, considerable ¿no? de, de, de contagios de dengue, por eso quisimos hablar con, eh, con la directora así, actual del de nosocomio peleguinense eh, del Sanco, Gladys Simón, eh, charlaba con nosotros esta mañana, y entre diferentes datos, bueno, nos tiraba, ¿no? Estos de las eh, 20, eh, perdón, de los 3.000 eh, casos de, de, de contagios que se han dado, la verdad un número que nos parece un, una locura exorbitante, pero que en definitiva son los registros que están llevando ellos, eh, también eh, no me quiero olvidar de las 20 consultas por día que llegaron a tener y de las 8 internaciones diarias también. Fue un momento de caos, un momento de, de complejidad máxima, eh, que bueno, se ha visto disminuido, gracias a Dios, ¿no?, eh, estos datos, eh, pero, pero, abre un paréntesis Gladys, porque eh, el frío va a pasar, el calor va a volver en un tiempo no tan lejano y allí es donde tenemos que estar preparados. Nada mejor que escuchar este informe el último de la semana Martín, y nos preparamos para un fin de, en donde esperemos se pueda desarrollar todas las actividades como están preestablecidas. Muy, pero muy bien. Cris, que tengas buen fin de semana y compartimos la nota desde el nosocomio pelegrinense. Gracias, saludo para todos. Eh, bueno, hoy por hoy podemos decir que, bueno, estamos más aliviados, ya descendió bastante la cantidad de casos, si viene ahí todavía, y va a seguir habiendo durante toda la temporada de invierno, porque no nos tenemos que olvidar que el mosquito del dengue eh, se muere solamente a temperaturas muy bajísimas, que en, en estas localidades y en la provincia de Santa Fe, creo que no llegamos a tener menos 10 grados para abajo, ¿no? Eh, así que, bueno, creo que vamos a seguir teniendo varios casos, eh, si bien no los que tuvimos últimamente, porque creo que fue toda la provincia, todo el, digamos, gran parte de la República Argentina, eh, que tuvo muchísimos casos, creo que tiene que ver un poco con el tema de cambio climático, ya no tenemos, si bien miramos hoy, no más el día de hoy, si bien está fresco, pero miramos el pasto, está rehúmedo, no es un frío seco, entonces bueno, la circulación del mosquito del dengue la tenemos, eh, tenemos también comunes como tenemos del dengue, son muchísimas, la verdad que nosotros no, no llevábamos más el, el tema del número, pero fueron muchísimos, porque la cantidad de consulta, a lo último estaban consultando alrededor de 20 personas por día, no solamente acá en la guardia, más los consultorios externos y bueno y familias completas, y la cantidad de internados que tuvimos. no Una, Ocho personas diarias de, de, de casos de dengue internados, que eh, es mucho para lo que estábamos acostumbrados. no sí, Yo creo que unas 3.000 personas tienen que haber estado infectadas. Sí, sí, incluso se dice que un 70% de, de la población por lo general es asintomática. Desde esa época siempre el promedio de internación nuestro es de cuatro pacientes días. Eh, se volvió hasta 11 pacientes días, entonces bueno, tuvimos un incremento bastante importante. Eh, llegó un momento que no sabíamos dónde poner paciente porque teníamos todas las camas ocupadas, eh, así que se le colocaba un suerito en... en en los consultorios y bueno, para hidratación y se los enviaba a su domicilio una vez que lo hidratábamos un poco, ¿no? Está sembrando y se te rompe algo. Por suerte está Corsalini Agroindustrial. Problemas en la cosecha, Corsalini Agroindustrial. Inconvenientes en la industria, vas a Corsalini Agroindustrial.
Momento de hablar de deporte en este mediodía de Noticiero 1, en un viernes en el cual se reanuda, como le veníamos diciendo, la fecha número 4 de este torneo Apertura 2024. Tres partidos programados para esta noche. Uno tendrá como protagonistas en la Fortaleza del Sur a Unión Los Cardos y a Atlético Sastre, la Ucardense que jugó dos partidos, que ya quedó libre y que en, ambos, en ambas ocasiones sumó de a tres. Es uno de los que, en caso de ganar esta noche, por ejemplo, se sumará y será líder, por lo pronto, de este torneo. Lo mismo para la Academia, que no quedó libre todavía, que jugó tres partidos, que ganó dos, que perdió uno, pero que también si suma de a tres, momentáneamente podría ser líder de este Apertura 2024. Otro encuentro tendrá como protagonistas en San Jorge a dos equipos con realidades diferentes. Por un lado la Emilia, que todavía no pudo ganar en el torneo, que empató dos, que perdió uno. Y enfrente estará Juventud Unida, la Juve que tiene siete puntos, que en esta fecha la arrancó siendo uno de los tres punteros, con siete unidades, como decíamos, producto de dos triunfos y una, un empate. Buscará sumar de a tres para mantener esta condición de líder con la cual arrancó la jornada. Otro encuentro que disputarán esta noche será en el oeste departamental, dos equipos del oeste justamente, por un lado el Albo, el Atlético Piamonte, por otro lado el Deportivo Mitre, dos triunfos, una derrota para Piamonte en el inicio del torneo, dos igualdades para el Depor que quedó libre y por eso tiene un partido menos en sus primeras presentaciones. Una propuesta también muy interesante, los tres partidos van a comenzar 22 horas en eh, Primera División, dos horas antes en la Divisional Reserva. La fecha se va a completar el próximo día domingo a partir de la una de la tarde en el Parque San Martinense, el Rojinegro San Martín va a recibir a Trebolense. San Martín también comenzó la fecha como líder con siete puntos. Distinta es la realidad de Trebolense que eh, en este arranque no es el mejor para el equipo de Germán Castillo. Un empate, dos derrotas y buscará sumar a tres por primera vez en la apertura. Y el último encuentro, el que cierra la fecha, será el del de Expreso y Americano en el Derford Coco Fontana Rosa de la ciudad del Trébol. Se va a reeditar esta final del clausura 2023. El verde que también comenzó la fecha como líder, siete puntos para el Expreso, el equipo de Prisian Nuke. Americano que viene de sumar sus primeras tres unidades, o de a tres por primera vez mejor dicho, y tiene cuatro puntos en este campeonato partidazo para cerrar esta fecha. Será a las 4 de la tarde del próximo domingo y por supuesto con transmisión de Radio Muy 94.5. Esperemos que el tiempo lo permita, que el tiempo acompañe y que después de tantos días la fecha número 4 pueda completarse. Tres partidos esta noche, dos en la tarde del domingo. Hiperideal te hace la vida más fácil. Y ahora ingresamos a www.canal1.com.ar. Como siempre, toda la información en nuestro portal multimedia. Y en el día de hoy hablamos de la siguiente información. EP, una auditoría, reveló una deuda de 30 mil millones de pesos en el periodo 2020. 2023. Entre otros datos, se detectó una pérdida mensual de 4.200 millones de pesos por fraude o robo de energía, lo que representa un 7,32% de la energía operada. Estamos trabajando para tener una empresa eficiente, transparente y moderna, remarcó el titular de la EP, Hugo Marcucci. Es uno de los títulos que podés encontrar en www.canal1.com.ar.
Y aquí estamos con Gonzalo, bueno, nos informabas un poco de todo, de deporte también, de los títulos de canal1.com.ar, pero ¿te queda algo de deportivo para el final, Gonzalo? Exactamente, en el final tendremos algunas imágenes del clásico de futsal y también eh, hablaremos de básquet de primera división. Comenzó la fecha anoche, número 5, y se completa hoy con cuatro encuentros. A pausa, quédense con nosotros, ya regresamos en el último bloque. Buena gastronomía, buena bebida, hablaremos del tiempo del extendido y como lo decía Gonzalo, títulos del deporte. Somos distribuidores de Nidera. Ahora nos encontrás en la localidad del Trébol. Podés contactarte con nuestra representante técnica comercial, Eugenia Pierini, al número 341-2138-258. Nuestro lugar en el mundo es junto al productor en el campo. El sol sale cada mañana y te invita a compartir su fuerza y su vitalidad. En ML Ingesol brindamos soluciones integrales que te permiten utilizar la energía solar para climatizar tu pileta. Temperaturas de hasta 32 grados centígrados. Bajo mantenimiento. Rápida instalación. Servicio postventa. Disfruta más meses al año de tu pileta. ML Ingesol. Viví plenamente. Viví la energía. Servicio de remis de Gerardo Mora. Viajes de corta, media y larga distancia. Experiencia, trayectoria, confort y seguridad a su disposición. Servicios a cualquier destino nacional y países limítrofes. Aeropuertos de Ceiza, Aeroparque, Córdoba, Fisherton, Santa Fe. Viajes motivados por turismo, recitales, teatros, congresos, graduaciones, sanatorios, hospitales. En el Trébol y toda la región. 03401 15 642 460. El Trébol. La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región. Diagnos, especialistas en diagnóstico por imágenes. Estudios de alta complejidad no invasivos con equipamiento de última generación y una división especial dedicada al cuidado de la salud de la mujer. Diagnos, un equipo de profesionales altamente capacitados al servicio de tu salud, con calidez y profesionalismo. Sede Central, Rivadavia 1046, San Jorge, Sede Juventas, Boulevard 25 de Mayo 1678 de consultorios Medicenter cuenta con equipamiento de última generación para la realización de estudios audiológicos se realizan audiometrías logo audiometrías impedanciometrías evaluamos la audición de niños jóvenes adultos y adultos mayores también se realizan autoemisiones acústicas a recién nacido actualmente incorporamos el servicio de prótesis auditivas ofreciendo nuevas y mejores oportunidades a quienes tienen dificultades para oír trabajamos con audífonos reconocidos internacionalmente de las compañías GAES y con un amplio catálogo de dispositivos. Podemos ofrecer el audífono que más se adapte a vos. Acércate, consultorios Medicenter en Italia 243 o llamanos al 3401-440920. Servicio y atención a cargo de la licenciada en fonoaudiología Juliana Hernández. Ecoses, carnicería, verdulería, fiambrería, las empanadas más ricas en nuestra sección roticería y además limpieza. Y una amplia bodega en vinos. Y nuestra línea exclusiva en cervezas. Ecos Supermercados. Mil Colores Pinturería en Carlos Pellegrini. Representantes oficial de Colorine. Placas de yeso de Placó. Impermeabilizantes Megaflex y Cartón Sec. Revestimientos Tarquini y Kimtex. Herramientas Total. Todas industriales. Además de herramientas Dogot y AA. Se pueden conseguir 
todo tipo de marcas a pedido. General Roca 760, Carlos Pellegrini. Comunicate al 3401-436-946 o al 3401-529-559. O encontranos en nuestro Instagram, milcolores.pinturería.cepel. Lácteos Garnero, la trazabilidad de la leche obtenida en nuestros tambos garantiza quesos de alta calidad. En nuestro local de 25 de mayo 782 de Carlos Pellegrini podés descubrir el sabor de nuestros quesos. Sardo, pategrás, cremoso, tibo y mozzarella. Además, tenemos todo para una exquisita picada. Lácteos Garnero, suma calidad a tus comidas. Un producto de Oscar y Ricardo Garnero S.A., una empresa familiar de auténtica tradición lechera. DINB de Daniel y Natalia Bergero. Servicios Agropecuarios. Contactanos al 3401 59 12 08. Piumeti. Nos renovamos y seguimos con las mismas ganas, la misma calidad y los mejores productos para vos. En Piumetti vas a encontrar lo que necesitas para todas tus ocasiones. Librería Piumetti de Mariscal y Saimandi, Avenida Libertad 301, El Trébol. Te esperamos. En este 2024, la gran promoción y una experiencia casi irreal. Mil millones para mil ganadores. Dos sorteos por mes, casas, quinchos, autos, motos, viajes, combos para tu casa. Asociate y gana. 3564-603610. La gran promoción, casi irreal. El corazón social de un club vuelve a latir y más fuerte que nunca. Sede social del Club Atlético Trebolense. El lugar donde nos encontramos todos. Acá estamos, ¿eh? para seguir compartiendo las informaciones junto a Gonzalo en este último bloque. Gonza, algo rico para comer, para degustar, ¿a dónde me vas a llevar? Viene muy bien para esta hora, bueno, algunos ya habrán almorzado, pero para nosotros viene más que bien. Eh, te voy a llevar al Parque Ecológico 15 de Enero a lo que fue eh, la fiesta de los productores de la cerveza artesanal y la gastronomía regional para hacer foco más que nada en la gastronomía. Exactamente, esto es lo que ha ocurrido, ¿eh? vamos a seguir escuchando y compartiendo imágenes de los diferentes servicios gastronómicos como también los despachantes de ricas bebidas. De Martínez, de la cervecería Beer House, eh, bueno, de Buenos Aires, y trajimos cinco variedades de cerveza. Eh, bueno, la que, la que más está llamando la atención es la Chalalán, que tiene los terpenos de la planta del cannabis, eh, sabor y olor, y hay una que se llama Pinche Mexica, que es suave, una cerveza de bajo amargor, y bueno, bien tomable, ¿no? Bueno, ¿es la primera vez que asiste a la fiesta de la cerveza? A esta sí, 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 no, no vinimos nunca. Es la, eh, ¿La gente se acerca mucho, me decías también, a, a ese interés? Eh, sí, por suerte sí. Ayer, pese a que llovió, eh, se interesó bastante la, la poca gente que había por el tiempo, ¿no? Pero hoy, bueno, está pleno. de San Jorge, eh, el nombre se llama Cervecería Marber 
y ahora estamos haciendo tres estilos, Golden, que es una rubia, Iris Red, que es roja, y una Porter, que es una negra. ¿Primera vez que asisten a la fiesta de cerveza? Primera vez, y primera vez que venimos a un evento así grande. Eh, ¿La gente busca, también eh, viene y pregunta? Sí, pregunta, también, bueno, tenemos amigos acá del Trébol y también nos ayudan a, a que se haga más promoción, digamos, pero bien, bien. Eh, ¿Hace poco están? ¿Hace bastante? Arrancamos como hobby y 2017, 2018 y después en pandemia arrancamos un poco más a, a producir más y bueno, y a vender al público, pero sigue siendo un hobby dentro de todo. Eh, todos son unas cervezas muy tomables y en realidad vendemos mucha cantidad en, en los eventos, o sea que eso quiere decir que, que a la gente le gusta mucho nuestra cerveza. Me imagino también que muy contentos porque el lindo día que hizo hoy. La verdad que sí, eh, ayer a pesar de que no, el día no estuvo óptimo, este, vino mucha gente, tuvimos eh, muchas charlas, encontramos amigos este, que ya nos conocían de otros eventos, que nos vienen siguiendo en el Instagram y van sabiendo que yo voy a estar en tal lugar y vienen y nos vienen a visitar. Somos Mequial, cervecería artesanal, eh, somos de desastre y tenemos para ofrecer roca, rubias, cone y ipa. ¿Es la segunda vez que vienen a la fiesta de la cerveza? Eh, sí. Eh, me imagino que muy contentos por eh, asistir a la fiesta de los productores de cerveza artesanal. Sí, estamos muy contentos por eh, participar otro año más en este hermoso lugar. Hablamos del tiempo, hablamos del extendido, a ver cómo va a estar los próximos días, mañana es sábado, 16 de mínima, 27 de máximo, cielo algo parcialmente nublado. El domingo, 19 de mínima, 23 de máxima, fíjense lo que te veníamos diciendo, ¿eh? el anuncio, la posibilidad de precipitaciones. Por su parte, el lunes, mínima de 19, máxima de 25 grados. Hace alrededor de 35 años que está el tenis, con continuidad, con una escuela de tenis que bueno, ha tenido éxitos a nivel internacional, a nivel nacional, eh, a nivel provincial y también estamos tratando de tener conexiones con las universidades de Estados Unidos para que los jugadores que salgan de aquí puedan terminar su, su estudio universitario y jugar al tenis en Estados Unidos. Y aquí estamos, ¿eh? en la parte final, junto a Gonzalo Daniel Colidio. Bueno, ¿en deporte te quedó algo, Gonzi? Sí, quedó pendiente y lo estaremos repasando la, la próxima semana, lo que tiene que ver con futsal, lo que vamos a hablar para el cierre sí. tiene que ver con el básquet. Bien. Anoche, Atlético María Juana le ganó 85 a 65 en el inicio de la fecha a San Martín. Esta noche se completa la jornada con eh, los cuatro encuentros restantes. El que destaca, sin dudas, es el que tendrá como protagonistas a Trebolense y a Santa Paula de Galvez. 21 y 30 va a estar comenzando el partido en el Edgar de Gano entre el Celeste y el Azul. La posibilidad de Trebolense de ganar para alcanzar justamente al equipo galvense en la cima del torneo. Americano frente a Atlético Sastre será otro de los encuentros. Juventud Unida frente a Brown de San Vicente y Ceci Atlético San Jorge completan la fecha. Todos los partidos restantes, sí. los cuatro, esta noche 21 y 30 horas. 21 y 30 horas el inicio de los cotejos. Vamos a estar allí con transmisión a través de nuestro canal de YouTube como Canal 1 OK. También en el Twitch de Radio Muy, Radio Muy 945. Y ultimando detalles, ¿eh? tal vez estemos también a través de la pantalla de canal unos minutos antes de la hora 21 y 30 con el relato de Matías Fantuzati que va a tener el doble relato pero de distintos deportes a lo largo de este fin de semana Gonzalo. Así es porque también estará 
será el próximo domingo a partir eh, bueno, de las 4 de la tarde del partido, 3 de la tarde la transmisión, para lo que será este partidazo entre el Expreso y Americano, el relato de Matías Fantuzati y los comentarios de Jorge Alberto Blasbo. Gonzalito, que tengas buen fin de semana, querido. Igualmente para vos y para todos. Que tengan un buen fin de semana y como siempre, gracias por elegirnos. A la hora de informarse. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. En Gastro cumplimos 20 años desde la apertura de nuestro consultorio de la especialidad. En este tiempo pasaron muchas cosas, hasta llegar hace 5 años a la apertura de nuestro centro de endoscopía digestiva. Calzado Susi, la histórica zapatería de la ciudad, sigue haciendo caminar a toda la región. Con las mejores marcas, Ringo, Lady Store, Savage, Máximo Chiesa, vení a encontrar lo mejor para tus pies. Calzados Susi, Avenida Libertad 100, aprovecha con Crecat, tres cuotas sin interés. Calzados Susi, 03401 41 51 51. Nuestro nombre nace porque realizamos nuestro